ich wünsche euch einen wunderbaren guten Abend. Carpe Noctem, wir zocken Disintegration in der technischen Beta auf dem PC. Ich habe noch nicht gespielt, seit 17 Uhr ist die Beta live. Ich begrüße Good Old No Pain. Schön, dass du da bist, No Pain. Hat sich losgerissen von League of Legends oder Legends of Wound Terror. <lacht> oder zockst du noch nebenher? Gib's zu. Ich verstehe es. Wir zocken jetzt aber auf jeden Fall mal Disintegration. Äh, wer schon immer sehen wollte, wie ich über den Haufen geballert werde, wird wahrscheinlich heute die Möglichkeit dazu haben. So. Musik gefällt mir schon mal sehr gut. Wir gehen mal ganz kurz in die Optionen. So, also fix schraube ich ein bisschen runter, dass euch nicht die Ohren weggeballert werden. Wenn soundtechnisch irgendwas nicht passt, gibt Bescheid. Wir wollen keinen Voice Chat, Push the Talk wollen wir, falls doch Voice Chat aktiv ist und sich die Leute dann nicht irgendwie bewundern, dass ich die ganze Zeit irgendwas brabble. So, hier brauche ich mal meine native Auflösung bitte. Konfirmen. Oh, epic, epic, epic. Ich danke dem Spiel für die Einschätzung. Ich spiele mit Tastatur. Aber es ist trotzdem schön, dass man hier, wenn man ja, auf Controls geht, eben auch äh, Pad-Belegung sieht. Schade ist äh, weiterhin, das Spiel ist, äh, wird auf der PS4 erscheinen und auf der Xbox One. Dass man auch hier nur weiterhin Xbox äh, Bindings anzeigt. Aber gut, das Ding ist, dass man Early Access ist auch jetzt nicht, äh, nicht schlimm, aber es ist heuchel so. Ärger mich als, als Sony Rana. Und wir spielen natürlich erstmal das Training Center. Bevor wir uns dann äh, ja, im Multiplayer bewegen. Wir haben heute nicht wirklich gespielt. Sprich nur ein, zwei Stündchen. Ja, ich habe ja nur den TFT-Modus gegeben. Der TFT-Modus hält mich gerade gerade davon ab, irgendwie äh, das normale League of Legends zu spielen. <lacht> Der TFT-Modus äh, läuft mir extrem gut rein. Aber ich werde, denke ich, heute oder morgen mit Asriel auch nochmal unterwegs sein. So. Trainingzeit. Nein. You'll need to use your altitude control to navigate through the tunnel ahead. Oh. Ja, wird oben links angezeigt, das ist klein. Aber, oh, das ist <lacht> recht äh, intuitiv gemacht. Your grav cycle has directional thrusters. You can use boost control to avoid enemy fire. Ja, so halbwegs. Äh, Im letzten Match bin ich auch Fünfter geworden. <lacht> TFT. Scan mal die explosiven Fässer. Great. Shoot that barrel. Ja, das ist ein heftiger Boom. Ja, 
Excellent. You're now ready to command a friendly unit. Use your command pulse to order your unit to the specified location. Got it. Er bestätigt sie nicht. Aber muss ich halten. Okay, ich kann nicht wirklich auswählen. Ah, Rechtsklick. Ah, okay, ich habe jetzt einen Linksklick gemacht. Your unit will try to fight around this area. Should you cancel a command, your units will return to your position and follow. The cancel command can prove useful in situations where you may have lost track of them or require them to take over for a period of time. Okay. Use scan mode to search for interactables in the environment. Good work. You can use your command pulse to have your unit interact with the scanned object. Yep. So, jetzt keine Absicht. Yep. <lacht> yep. Yep. So, Y muss ich auf jeden Fall, beziehungsweise Z muss ich bei mir auf links legen. We'll start by temporarily disabling your Grab Cycles Weapons. You'll need to work with your unit using only the Command Pulse. Yep. You can also use the command pulse to have your units prioritize targets. We'll do. Try prioritizing the target dummies using the command pulse. Oh. Targeted. Yeah, up to switch the camera nach links. Focusing. But this is still in the beta. It's natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir auch irgendwelche Bugs vorfinden werden. will return to you after they have eliminated a prioritized target. Good work. Each unit is equipped with a special ability. Using the unit ability control, your units will deploy their special ability on a target or location. Yeah! Hmm, not schlecht. Abilities can be pivotal in a combat situation. You may proceed to the next area. So, alle weg. Alle weg. In order to revive a completely downed unit, you will first need to retrieve their brain can. Well done. Proceed to the final area for a live combat test. Yep. Every unit in your squad will always fight by your side, but it's the Grav Cycle Pilot's commands that will increase their effectiveness in battle. To pass this test, all enemy combatants must be eliminated. Good luck. Sie brennt ein bisschen. Könnte ich sie heilen? Ja, das sieht doch gut aus. Ja, jetzt hat schon wieder die Kamera das wieder ein bisschen weg gedreht. Mal gucken, ob wir noch irgendwie äh, vielleicht Hardware-Maus einstellen können. Manchmal wird so softwareseitig überschrieben, gerade in Betas gerne. Roger. 
During combat, damaged enemies will enter a vulnerable state. It is during this state that they become susceptible to critical damage. Capitalizing on this state can be key when engaging stronger enemy units. Das ist echt cool, das Prinzip ist ein bisschen wie äh, Titanfall und Command Conquer oder so. Also irgendwie fühlt sich das so an, dass das... Äh, ich kann es nicht erklären, warum. Verstanden. Weiter geht's. Aber ich glaube, ich kann sie nicht einzeln befehligen. Zumindest macht es keinen Unterschied. Wenn ich eins oder zwei drücke, werden die was die Skills quasi aktiviert. Die ich dann zwar nochmal bestätigen oder abbrechen kann, aber ähm, ich kann nicht einzeln hingehen und sagen, okay, mach das. Oh, da geht was. Ja, sie sollen sich mal heilen. Ich ob das gut funktioniert. Ja, oh, das geht doch. Das geht! So, da haben wir die T2000 erledigt. Okay, dann gucken wir jetzt noch mal ganz kurz äh, zwecks äh, Maus. So, das eine sind Controller Settings, aber hier haben wir die Maus äh, Sensitivity. Die erhöhe ich auch ein bisschen. Ein bisschen zu lau. Das ist alles, äh, der Rest ist Controller. So, hier muss ich es auch nochmal kurz switchen. Ich habe eine äh, amerikanische Tastatur, deswegen ist bei mir äh, Z dort, wo äh, Y ist. Und umgekehrt. So. So, Unit Ability 1, 2, 3, Communication Wheel C. Könnte jetzt interessant werden für Multiplayer. Das ist halt auch gut gelöst. Also mit Shift und Steuerung eben hoch und runter fliegen. Da kann man gut parallel wie SAD verwenden, Q, E, F, R, Y, beziehungsweise Z und trotzdem dann halt eben noch äh, ja, alles äh, blind dann wirklich im Zugriff haben, gleichzeitig steuern, schießen, befehligen. Haben sie gut umgesetzt. Okay. Dann wagen wir uns nochmal im Multiplayer. <lacht> Als Kanone Futter. Ich bin gespannt, wie das jetzt äh, aufgebaut ist. Mit den Einheiten befehligen vor allem, wird es interessant werden. So, 8 Uhr PT, also bis 17 Uhr hat es angefangen, meine ich. Äh, bis 12, 5 Stunden. Uh, wenn es dumm läuft, kann es sein, dass das Ding mal wieder um ist. Dann gehen wir uns jetzt direkt rein. Oh, beziehungsweise wir gucken, das müssen wir natürlich angucken. Play Appearance. Ja. Retro Wave Optimus Brian als Badge. Immer diverse Banner. Ah, das sieht natürlich geil aus. Immer so klassisches Camouflage in Grün. Okay. Emotes sind jetzt erstmal irrelevant. Cool Appearance. 
Oh, geil. Das sieht mal gut aus. Wir brauchen Aufmerksamkeit. Alter. Das sind mal geile Designs. Yes. Kings, Guards. Warheads. Und Neon Dreams. Das ist natürlich auch geiler Scheiß. Aber ich muss sagen, Tech Noir gefällt mir jetzt gerade aktuell am besten. Uh, hier noch verschiedene Versionen. Hier können wir sogar die Piloten, die Grass Cycles und die Attachments nochmal anpassen. <lacht> Klasse. Und wir hatten auch eigentlich genug Zeug, um das zu tun. Aber ich probiere jetzt erstmal und gehe jetzt erstmal direkt ins Matchmaking. Falls das Ding jetzt schon um 20 Uhr zu Ende sein sollte. Ich hoffe nicht. So, ah, wunderbar. Ist direkt auf der Partysuche, währenddessen können wir schon mal hingehen und doch nochmal gucken, ob wir noch irgendwas anpassen. Bei Neon Dreams, wie sieht die Showtime aus? Ah. <lacht> Auch interessant. Ah, wir nehmen, wir nehmen Neon Dreams. Da habe ich jetzt Bock drauf. Nein, nein, das muss schon. Das muss schon Lila sein hier. Dropshit. Äh, Dropship. <lacht> Dropshit ist so gut. Na, ah, das ist natürlich auch fett. Lost Ronin. Wir nehmen Lost Ronin. <lacht> yes. Schalte frei, komm schon. Wir haben hier oben haben wir die Credits. Lass mal so. So, und die Attachments sind immer gleich. Das Cupcake am Schiff ist natürlich auch nicht schlecht, also beim Graph Cycle. Okay, machen wir es nicht. So, jetzt sind wir auch ein Match. Das wird jetzt natürlich lustig. Für die anderen. <lacht> Erstes Match, jungfräuliches. Miteinander. Low Town Retrieval. Sieht ein bisschen aus wie bei die Automata. Das ist akustisch immer traurig, wenn während dem Ladesch Ladescreen überhaupt keine Musik kommt. Ja, lädt das mal nett rein. Aber Beta, Leute, Beta. Vor allem technische Beta, ganz wichtig. So, hier kann man es aufrufen. Einer fehlt wohl noch. Bin mal gespannt. Das war der Turrets. Lass ich Zeit fürs Matchback hier, ne? Ah, okay, da können wir nochmal anpassen. Defense. Defend your course to win. Okay. <lacht> Wir versuchen's. So, kann ich irgendwie äh, irgendwo sagen, ready? Muss ich glaube ich noch mal hier speziell auswählen. Ja. So, was haben wir? Haben wir eine Map oder irgendwas? Nein. Ich habe auch meine äh, FPS sind gerade so bei 30 bis 40. Was gut ist, wir können unsere Einheiten halt vorausschicken. Roger. 
Ja, muss man auf jeden Fall nochmal anpassen. Dann merkt man, wenn die Kamera dann einfach so wegzuckelt. Das, das ist ein bisschen stressig, wenn die Kamera mal äh, wegruckelt, wegen den, weil die, die FS so massiv äh, wegbrechen. Okay, das passt mal schnell an. Das waren die automatischen Settings. Ah, gut, die hat er angenommen. Sehr schön. Aber ich glaube ja, das liegt an der Beta, als an irgendwas anderes. Uh, irgendwas macht böse, böse Schaden. Ja, meine Einheiten sind aufgegeben. Das läuft nicht gut. Oh, ich habe keine Heil Heileinheit. So, das sind meine Bodies. Muss man erstmal ewig nachladen. Ich habe noch hier, ich habe noch andere, andere Waffen. Nur die gute, ist nur die Frage, wie switchen. Da man das Spitfire kann, es noch. Jetzt checken wir mal ganz kurz in den, in den Bindings. Primary Weapon und. Ja, wir sind nur Primary Weapon. Wenn ich. Ich sehe nicht, wie ich sie wechseln könnte. Also wird vielleicht über Q verwendet, aber ich. Ich glaube fast nicht. Testen wir mal. Ah, doch. Nein, weggepustet. <lacht> Disintegrated by Mock Boss. Core A dropped. So, jetzt sind wir mal die Neon Dreams hier. Wenn wir eh schon am Ausprobieren sind. Ja, aber merkt mal, also da ist. Technisch muss ja noch einiges passieren, klar, Beta. Aber die FPS-Drops, also die FPS ändern sich auch nicht wirklich. Ist jetzt gerade aber auch jetzt hier im Multiplayer. Was aber jetzt nicht weiter wild ist, ist. Es sorgt halt nur für einen gehemmten Spielspaß, was aber natürlich normal ist. So, kann ich die, die Teile irgendwie einnehmen? Muss ich. Wir sind ja nur beschützen. Ja. Die muss ich nur in A. Der B hier ist noch frei. Da werden sie jetzt herkommen. Aber ich bin da ein bisschen in der Sackgasse nicht so gut die Position. Okay. Kommt echt keiner auf die Idee nach B zu gehen? Ich lasse die Kollegen mal da stehen. Remain. 
Uh, da, da gehe ich jetzt down. Das ist gut gemacht. Über der Schrei so. Disintegrated by Ampusan. Und oh, wir sind noch zu zweit, das ist natürlich auch geil. Und Score ist auch geil. <lacht> Aber gut, das ist mein erstes jungfräuliches Match hier, Disintegrated. Das, das muss ich ja nur mal erwähnen. Drei Null haben wir gelost, aber wir waren nur noch zu zweit, also. Anderen sind einfach äh, aufgegangen. Rage quit. <lacht> okay, wir greifen an, wir nehmen jetzt mal die Kings Guard. So, werden wir warten. Pass mal noch an, weil ich dieses Gefühl habe, dass irgendwie irgendwas ändert. Ja, noch zwei gegen vier. Offense. Deliver course to win. Können die das besetzen? Nee. Ah, interessant. Jetzt habe ich einen äh, Nano im Mitte. Also die unterschiedlichen Teams haben schon auch äh, eigene Unterstützungsteile. Uh, disrupted. Sehr gut. <lacht> you lose. Böse. So, jetzt sind wir mal das Sideshow. Dann testen wir mal die verschiedenen äh, ja, Teams durch. Guck mal hier. Da hab ich doch gesehen, ne? Das ist aber Sticky Grenades. Oh, Serino. Das ist eigentlich auch egal. Die Granaten ist nicht so günstig in der Luft. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er platzt. Gewinnt hat man nicht äh, Warheads. Ja, oben sehen wir es auch. Falls Multiple Bouncing Explosives und noch eine Timed Explosive. So, Arme gleich. Muss er noch explodieren. Oh, 
Dosen 2. Also die granatenlastigen äh, sind, sind nicht so das Ding, finde ich. Also die marksman kernen hier mit den, um den Yami Rockets, die sind schon äh, ganz nett, finde ich. Ja, lad doch nicht nach. Das war knapp. Und der jetzt her. Und die Summen irgendwie wie so riesige Hummel. Oh, uh, es ist ganz schlecht. Der Boden ist, glaube ich, super schlecht. Wenn wir dann noch irgendwie Grenados am Start haben, dann äh, gute Nacht. Aber ich muss sagen, es äh, lässt sich halt relativ schlecht spielen. Äh, aktuell, weil es jetzt halt einfach immer diese massiven Frame Drops gibt. Was aber halt eben auch mitunter zu erwarten ist, aber auch in der Beta. Also. Im Tutorial ging es, aber ich glaube, es äh, hat auch hier jetzt mehr mit dem Netcode zu tun, weil irgendwie aufwendig, grafisch oder so ist es jetzt äh, nicht wirklich. Was auch erstmal völlig okay ist für so eine Art von Spiel, aber... Ähm, es fällt halt schon mit ins Gewicht. Aber wir sind nur zu zweit, zwei gegen vier ist halt auch blöd. Da müsste man auch irgendwie was am äh, Matchmaking dann irgendwie anpassen, weil man merkt irgendwie Leute fliegen raus oh, oder so oder gehen raus dass man da dann einfach auch ähm, ja, Leute nachrücken lässt irgendwie. Jetzt waren wir ja in der ersten Runde schon nur noch zu zweit von. Jetzt kommen die mal raus. Ah, jetzt steckt er da fest. Jetzt. Das war vorher zu sehen. Ja, gute Nacht, no pain. Wir gucken uns jetzt auch noch hier an, was äh, jetzt danach noch passiert und ähm, beenden auch dann den Stream. Das war jetzt auch erstmal einfach so ein kleines Peak in zu sehen, wie läuft's. Aber ähm, ja, die Performance-Einbrüche sind mir da doch zu stark, als dass man im Multiplayer so richtig äh, sich wirklich austoben kann. Ja, aber checken wir mal, also Statistikbildschirm haben wir hier, KD Ratio super schlecht, jetzt natürlich einmal ein Doppelkill Streak. Ähm, da können wir nochmal das gesamte Scoreboard betrachten, wobei ich auch nur noch ich da drin bin. Interessant bitte jetzt, Credit technisch, da haben wir jetzt erstmal nichts dazu bekommen, aber gut, wurden auch äh, übelst zersiegt in unserer extrem Unterzahl und äh, ruckligen äh, Party, die wir jetzt hier veranstaltet haben. Aber ähm, ja, mal gucken. Also ich vom Konzept her 
äh, finde ich die Idee schon mal ganz gut. Ähm, wie sie das dann äh, wirklich umsetzen, wenn das Ding dann äh, Richtung Release geht. Ja, vor allem auch Map-technisch. Ähm, Texturen, äh, denke ich, wird wichtig auch, dass man da, da muss man schon wenig noch was machen. Äh, also die ganzen Gebäudetexturen und Co. Ähm, sahen doch recht veraltet aus, wenn man jetzt äh, sich äh, ein Call of Duty anschaut, äh, das ja jetzt auch erst vor ein paar Monaten erschienen ist, wie heftig das halt einfach aussieht. Ähm, denke ich, ist es so wichtig, also gerade 2020, sagen wir mal, finde ich, äh, muss es schon Mindestmaß geben, äh, wie es grafisch dann halt einfach äh, sein sollte. Auch in Multiplayer, jetzt sind wir aber jetzt hier auch nur äh, acht Spieler waren, in Anführungszeichen, im Grunde waren wir nur noch sechs. Ähm, aber es sind ja 8 äh, auf 4 gegen 4 erstmal ausgelegt, aktuell. Ähm, aber ja, man darf nicht vergessen, es ist eine Beta. Ich bin mal gespannt, wie es äh, auf der PS4 läuft. Äh, da werde ich mir äh, das Ganze mal bei irgendwelchen anderen Let's Plays angucken auf der PS4 und auf der Xbox One. Und äh, ja, das war Disintegration. Ihr könnt euch immer noch für die Beta registrieren. Ähm, vielleicht habt ihr Glück und äh, bekommt einen Key. Ähm, läuft aktuell eben auf dem PC, auf der PS4 und auf der Xbox One. Das war das kleine Sneak Peek in die Beta. Bis zum nächsten Mal.